Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Антоха Играет. Хочу сразу сказать, что данное видео, хоть и помещено мной в раздел «Мир Терминатора», не несет никаких интересных рассуждений относительно данного раздела. Скорее, это просто крик души, который я решил поместить именно сюда, так как тематически речь пойдет о Терминаторе. Ну хватит отвлеченных отступлений, давайте расскажу в чем дело. Итак, совсем недавно вышел свежий промо-кадр шестого Терминатора, на котором изображены три женских персонажа будущей картины в исполнении Натальи Рейс, Маккензи Дэвис, ну и Линды Хэмилтон, разумеется. И тут у всех разом бомбануло, и началось кидание известной субстанции на лопасти быстро вращающегося вентилятора. Давайте сразу поясню, мне тоже этот промо-кадр дико не нравится. Но дико не нравится с технической стороны исполнения, а не по своему содержанию, и это важно. Впрочем, давайте я попробую систематизировать собственные мысли и рассказать вам обо всем по порядку, раз уж вообще взялись делать такое видео. Первое – это техническое исполнение. Да, это промо мне не нравится. У меня невольно возникают ассоциации с первым промо к Генезису, где все актеры были запечатлены на фоне какого-то летного поля и стояли с по-дурацки открытыми ртами в чистенькой одежде. Еще тогда, когда я первый раз это увидел, я подумал, возможно это шутка или слили все эти необработанные фото, которые еще должны были пройти через руки очень умелых фотошоперов. Но нет, это были промо на полном серьезе. Почему у меня претензия к тем промо? Да потому что они выглядели так, как будто это фотки просто компании друзей по мотивам Терминатора. Как будто они вот только что купили хороший цифровик, собрались, употребили немножечко веселящего зелья и начали фотографироваться. Типа, а давайте как будто мы герои Терминатора. Ну, в общем, как-то так. Ну, а вот про этот чудо-калаш я вообще помолчу. Он реально плохо исполнен. По меркам возможностей того же вышеупомянутого фотошопа, очень плохо. Сильно видно, что детали коряво подставлены карни. Для сравнения, ну давайте вот я возьму фотографию Терминатора из третьей части франшизы, свою фотографию и потрачу час на фотошоп. Вуаля! Получилось примерно то же самое, что и на данном промогенезисе. Хотя, мои познания, дорогие друзья, в фотошопе заканчиваются на трех кнопках, необходимых мне для изготовления превью к видео Антохи Играеда. Посмотрите на промо того же Сальвейшена. Тут хотя бы была проведена работа. Огромная работа. Выбран оригинальный мрачный тусклый стиль, преобладают тона ржавого металла, куча слоев наложений различной обработки. В целом, их просто интересно разглядывать. Вот просто абстрагируйтесь от содержания фильмов и сравните их как отдельные промо-изображения самоцелевого ценные сами по себе. Сальвейшн явно выделяется в лучшую сторону. Со времени промо Генезиса подтянули. Вот тут, к примеру, дела уже куда лучше. Желтые тона, пшеничное поле, новая Сара в новом облике, намек на перезапуск франшизы. Пожалуй, вот с этого и стоило начинать. Ну, надеюсь, вы поняли мою мысль. И вот промо Терминатора 6. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не назвать его э, халтурным, и меня это пугает. Опять же, с технической точки зрения. Пока что рассматриваем просто картинки сами по себе. Боюсь, что на фоне этого опять выигрывают промо Сальвейшена. Рассматривать промо первого и второго Терминатора мы не будем, так как они уже мировая классика, да и технологии обработки фотографий и изображения ускакали на 10 лет вперед после выхода этих близких нашему сердцу картин. И что же мы видим на промо Терминатора 6? Светлые тона, как будто бы умышленное отсутствие обработки, откровенно разные стили женских персонажей, от вооруженной до зубов Хэмилтон, да, просто куда-то спешащий Рейерс. Возникает дикий диссонанс в голове, и ты никак не можешь понять, как они вообще оказались вместе на одном фото. Вот посмотрите хотя бы на фотографии из Неудержимых 2. Да, каждый актер отфоткан по отдельности, но когда их совместили на один постер, получилась очень брутальная смотрящая вперед команда альфа-самцов с гигантскими пушками. В принципе, никого ничего не раздражает. Да, и еще хочу сказать, ну что не так с Сарой Коннор? И сейчас я не про возраст. Понятно, что ей уже много лет, как и самой исполнительнице этой роли, так и персонажу. Но зачем ей этот укороченный дробовик для защиты квартиры, в которой, вот не буду врать, по-моему, входит всего два патрона и один в стволе. Итого три. Ну может четыре. Ну по-моему три. Зачем? При этом у нее за спиной болтается нормальный такой противотанковый гранатомет. С кем она собирается вести бой? Для зачистки небольшого пространства, конечно, удобен этот компактный дробовик, но три патрона. Есть более оптимальные образцы оружия, служащие этим же целям даже среди дробовиков. По сути дела, могла бы взять обрез двухстволки, разница-то в один выстрел. И, но тут уже мое личное мнение, я не настаиваю на правоте, но как у бога она держит оружие? 
Понимаете, это Сара, которая всю жизнь посвятила тому, чтобы научить сына воевать и обращаться с оружием. Держит оружие так, будто оно сейчас выскользнет у нее из рук под собственным весом. Но тут, допустим, еще нормально. А вот на этом снимке вообще что-то. Ну, спишем это на то, что это просто момент между дублями и актрисой не в образе. Надеюсь, в фильме все будет более аутентичненько. Но думаю, вы поняли, дорогие друзья, что данная промо меня настораживает, и это мягко говоря, по качеству исполнения. Теперь давайте же перейдем к вою, который стоит в обществе фанатов Терминатора. Итак, второе. Массовое недовольство. Опустим все шутки про то, что персонаж в центре это скорее симпатичный мальчик, нежели страшная девочка, или страшная девочка, нежели симпатичный мальчик, и непрерывный вой про феминизм. Тут я хочу... Скорее встать на защиту данного персонажа. Да-да, я про страшного мальчика или симпатичную девочку, называйте как хотите. Многие сетуют на полнейший мискаст. Я же не вижу ничего дурного. Как нам известно, Маккензи Дэвис играет солдата сопротивления, очевидно, из будущего. К тому же, на съемках был замечен характерный грим, намекающий на возможности наличия механических имплантов, а возможно и того, что она сама полукиборг, а Маркус Райт. Ну, это просто догадки и далеко не факт. По мне, так она выглядит вполне похоже на бойца из голодного будущего. Сухая фигура, очертания больше напоминают мужскую, это скорее в бегущем по лезвию у нее был мискаст, так как там она играет даму легкого поведения, а большинство мужчин во все времена все равно куда больше любят более заманчивой форме. Говоря языком образным, любят мужчины по морю плавать, а не о камне биться. Но вы поняли о чем я. И сугубо на мой взгляд, вот эти концепты куда больше похожи на киберпанковскую проститутку, чем вот это. Ну да ладно, вернемся к Терминатору 6. Боец из будущего. Сухая, подтянутая, короткая стрижка. Внешне более чем оправдана. Посмотрим, что будет в фильме. И да, хоть я и не хотел касаться этой темы, но придется. Да, меня тоже напрягает, что почти все ключевые персонажи женщины. Куда-то испарился Конор, до сих пор не видно Арни. Но есть одно но. Смотрите, персонаж Линды Хэмилтон, Сара Конор, от нее вообще никуда не деться, раз теперь игнорируются все события фильмов после второй части. Никакой ликемии не было, и она жива здоровой прячется в Мексике, что вполне логично после того, какой переполох они устроили во второй части. Очевидно, что поэтому тут только два женских персонажа, которые взялись и ниоткуда, относительно которых тоже пока ничего невозможно понять, и пока рано говорить о том, веяние или это глобального феминизма, или же все-таки герои окажутся на своих местах. Это же не новые охотники за привидениями, где сразу было понятно, почему все выглядит именно так. Вот там было действительно неприкрытое торжество феминизма. К слову, я этот фильм так и не смотрел и не собираюсь. Здесь же рано пока что-то говорить, не увидев фильм. На промо-генезиса тоже был Доктор Кто, и можно было сколько угодно морить на эту тему, а по факту в фильме у него оказалось полторы минуты экранного времени, и все. Ну и наконец третье. Глобальная ненависть к фильму, который еще никто не видел. Очень, очень, очень большое количество фанатов уверено, что грядет огромный провал. Что будет хуже, чем все предыдущие в квадрате. И все, в франшизе стопроцентный конец. Хочется спросить, а с чего вы взяли? С одного, согласен, не самого впечатляющего промо-кадра? Давайте успокоимся. Да, новый Терминатор никогда уже не будет прорывом и новаторством, которым Терминатор стал в свое время. Но это же все очень просто. Просто Терминатор уже есть. Если вы хотите новаторства, неожиданности, свежего веяния, надо смотреть новые, никому неизвестные франшизы. Ну вот, выходили Бегущий в лабиринте, Дивергент, Голодные игры. Все они были хотя бы новыми в своем времени. Я не ставлю их в пример качества. Я просто говорю, что они были новыми. Чего же вы ждете от шестой части франшизы? Того же, что от первой и второй? Но этого не будет. Франшиза уже существует. В ней уже все прописано. Авторы так или иначе будут действовать в рамках уже созданных правил, которые мы с вами знаем, а не увидим их первый раз в своей жизни. В свое время Матрица была революцией, но вторая и третья части всего лишь продолжали ту же историю. И Звездные войны уже никогда не будут такими же крутыми, как в 70-е и 80-е. Ну, тут еще, кстати, и во многом не без старания самой студии Дисней, конечно. Но, тем не менее, просто эти фильмы уже есть. Им тяжело удивить. Для вау-эффекта нужна новая франшиза, новые концепции, новые подходы, возможно, даже новый уровень визуальных эффектов и вообще новая концепция развлекательного кино в целом. Да, я тоже считаю, что путешествия во времени уже изжили себя дальше некуда. Именно поэтому, к слову, мне и нравился Сальвейшн со всеми его косяками. Когда-нибудь я даже сделаю про это отдельный видеоролик, но сейчас речь не об этом. Я вообще склонен считать, что Терминатора надо переносить в будущее и просто делать зрелищный боевик про войну с машинами, про замес. С новыми героями 
героями. Даже Конор пусть будет эпизодическим персонажем, который координирует войну в целом. А нам покажут истории отдельных побед и поражений. Но это сугубо мое мнение, и Кэмерона, и студийных боссов оно мало волнует. Так вот, как можно поносить фильм, который еще даже не сняли? Да и зачем это делать? Конечно, шестой Терминатор никогда не встанет в одну линейку с первой и второй частью, в этом я стопроцентно уверен. Ну а что если получится хорошее кино? Ну, подумайте об этом. Внятный фильм с, с проработанными персонажами, интересной, отлично поставленной историей. Ну что тогда? Успех? Фурор? Вот лично я жду именно этого. Просто хорошее кино с неоднозначной концепцией Скайнета. Надеюсь, теперь он не кинется всех убивать просто так, а нам покажут сложную череду предпосылок, которые привели его к этому решению. К тому же сейчас Терминатор актуален как никогда. Ведь если в первой части Скайнет был страшилкой про какой-то злобный компьютер и боевые технологии, о которых все только мечтали, сейчас уже вовсю применяются на нейросети, создаются боевые роботы, а некоторые из них уже состоят на вооружении передовых стран. И хоть по меркам кибернетики современные нейросети это все равно пустой звук на фоне всей той работы, которую действительно надо проделать для создания полноценного, осознающего себя искусственного интеллекта, теперь это все равно уже далеко не просто фантастика и у злые машины. Это вполне реально существующие и разрабатывающиеся машины для боевых целей. Актуальность франшизы, на мой взгляд, высока как никогда. И я хочу напомнить такую вещь, что Терминатор, по сути своей, всего лишь инструмент. Он может как убивать людей, так и предотвращать это. Да он может хоть на скрипке играть, если его правильно запрограммировать. Все зависит от программы, целей и задач. Ну как кухонный нож. Сам по себе это железяка с ручкой. Можно салат покрошить, ну, а можно человека ткнуть. И вот этому тоже было бы неплохо быть раскрытым в новой части. А может быть оно и будет раскрыто в новой части, но откуда мы сейчас это знаем? Ну, в общем, вот. Надеюсь, вы поняли мое негодование как качеством промо, так и бучей вокруг него. Это все, конечно, мое мнение, ну а вы, дорогие друзья, обязательно поделитесь своим в комментарии. Мне будет интересно его узнать, разделяет ли кто-то мою точку зрения или нет. Ну а с вами был Антоха Играет. До новых встреч. Пока-пока.